Gamarjovatsaromshidobisamovatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidobatsaromshidob
ბაღებმა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა მას ქალაქში და ვფიქრობთ რომ ბევრი ადამიანი მოვა ელოდებით სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს არა სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უბრალოდ დამთვალიერებელს ბუნებრივია ბოტანიკური ბაღის ვიზიტორების ნახევარზე მეტი გახლავთ უცხოელი დამთვალიერებელი დღეს როცა პავილიონები ეს მოწყობა მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ ხალხის ინტერესი აქ გამოიკვეთა მიუხედავად იმისა რომ დასრულებული არ იყო გამოფენის მომზადება საკმაოდ ბევრი ადამიანი შემოდიოდა სურათს იღებდა და ასე ვთქვათ ინტერეს იჩენდა ეს არის ძალიან სასიამოვნო და გვინდა რომ ხალ ბუნების სიყვარული მებაღეობის სიყვარული მცენარეებისადმი სიყვარული და ეს მრავალფეროვნება გაუზიაროთ ყველას თაზო მე მინდა კითხვაი ზოგადად ვიცითო ვთქვათ იგივე აჭარაში ბათუმში ძალიან საინტერესო ტურისტული მიმართულება ბოტანიკური ბაღი და ვიზიტორები ბათუმში ამ კუთხით გამოირჩევიან ალბათ ყველა ვინც ჩამოდის მიექანება და მიეშურება ბათუმის ბოტანიკური ბაღისკენ მაგრამ თბილისში ეს რეალობა არ იყო ნუ ორი წლის წინ ყოველ შემთხვევაში ესე არ იდგა საკითხი დღეს საი ამდენად დიდია ვიზიტორების ინტერესი ბოტანიკური ბაღის მიმართ თბილისს სკულის ხო რა თქმა უნდა დია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღზე მთლიანად გეთანხმებით იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დათვალიერების ობიექტია მთელს დასავლეთ საქართველოში და საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია მას სამომავლოდ ამ რესურსის უკეთ გამოყენების შემთხვევაში რა შეეხება თბილისის ბოტანიკურ ბაღს მას აქვს საგნიან კარგი გეოგრაფია გეოგრაფიული მდებარეობა საკმაოდ ჭიდრო ურბანულ დასახლებასთან ძალიან ახლოს შესაძლებელია უზარმაზარი სარეკლიაციო ზონის სახით დასვენება, კულტურული დასვენება და ეს პოტენციალი მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ბოტანიკურ ბაღში დამთვალიერებელთა რიცხვი იზრდება დაახლოებით 15%-ით არის გაზრდილი გასულწელთან შედარებით, სათვილის ბოტანიკურ ბაღში დამთვალიერებელთა რიცხვი ხოლო 2015 წელთან შედარებით ეს რიცხვი გააღწევს 50%-ს. ერთი რამ რაც ჩვენ უნდა ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღი თბილისის ანიკური ბაღი ახალი გამოწვევების წინაშე დგას მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიური რეფორმის პროცესი რომელიც გულისხმობს ბაღის სტრანგ განვითარების გზელვადიანი სტრატეგიის მომზადებას და რაც მთავარია ლანდშაფტური რეკრეაციული გეგმის მომზადებას თუ როგორ უნდა იყოს ეს ბაღი ბაღში სხვადასხვა აქტივობების მოწყობა დაიწყო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რომელიც ორიენტირებულია სწორედ ვიზიტორზე და ვიზიტორის კულტურულ დასვენებაზე მიმდინარეობს ეხლა ზიპლაინ ატრაქციონი მშენებლობა რომელიც დამატებით აზე თქვათ ვიზიტორების შემოყვანის პოტენციალს იძლევა და შესაძლებლობას იძლევა თუნდაც ეს ივენტს ქვერი რომელიც კარგი თავშეყრის და მიზიდულობის ადგილია და სხვა პროექტები რომლებიც იწყება თბილისის ბოტანიკურ ბაღში გვაძლევს საფუძველს რომ სულ მალე ეროვნული ბოტანიკური ბაღი მთლიანად გამოიყენებს მის შესაძლებლობას რაც მას გააჩნია კარგი ლანდშაფტური მდებარეობის სახით კოლექციის სახით და ასე შემდეგ ან დიდი მადლობა თაზო ჩვენთან ჩართვისთვის გადაცემაში მონაწილეობისთვის არ მეტებებს ისურე